dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković, gdje neko kuva iz sveg srca i sve to deli sa vama. Da li vam se ikada desilo da vam ostanu palačinke, koje ste prethodnog dana pripremali, i da ne znate šta ćete sa njima? Ja imam jedan predlog, pa ako volite ovako nešto i ako volite da obradujete svoju porodicu i da im izazovete osmetna lica, hajdemo da pripremimo jedan predivan obrok sa zaostalim palačinkama. Da vidimo šta nam je potrebno. Ja tu imam šest ili sedam palačinki koje su ostale. Imam piliće belo meso ili piliće file, malo rendanog kačkavalja, malo seckanog, začine, imam parče maslaca koje normalno neću sve upotrebiti da bi napravila bešamel sos. I prvo što ću krenuti da radim je da ovo piliće belo meso izrežem na sitnije komadiće da bismo normalno imali više. Odvojite ga i izrežite što možete sitnije. Izrezano je piletini dodat ću začine. Dodat ću malo soli, jednu do dve kašičice senfa, malo vrt sosa dodat ću bibera crnog i sve to lepo sjedinite Piletinu ostavite po strani i onda krećemo da pripremimo bešamel sos. Uzite jedno parče maslaca, verujem da svi znaju kako se priprema, ali nije on na odmet krenuti ponovo. Za palačinke ću vam u opisu ostaviti recept kako sam ih pripremila. Vidite jedne baš ovako lepe, tanke palačinke koje su nam ostale. Sad čekat ćemo da se maslac otopi. Tako što se maslo se otopio, dozat ću dve kašike brašno i ispržiti brašno normalno na maslacu. Pripremite mojeko. I normalno pripremite žicu. Polagano dolevajte dok ne dobijete željenu gustinu. Pripremite i začine koje ćete koristiti, ja ću koristiti biber, možete dodati morski oraščić ili možete dodati cimet. Nakon što sam dobila željenu gustinu, dodat ću, kao što rekao, biber i dodat ću malo soli. Možemo već bešamel sloniti u jednu posudu. Na zagrejanom ulju propržite piletinu koju ste izmarinirali. Ovako, propržena piletina završimo u zašinu. Pomaćimo dušicu, dodat ću malo himalajske soli i malo bešama.
Si vidim te začine i dok je još ovako toplo jedno stotinak do 150 grama tvrdog sira ili kačkavalja narezanog ovako na kockice dodajte sve to sjedinite i sačekajte da se malo samo prohladi da biste mogli raditi dalje. Kako što se piletina malo prohladila krenut ćemo sa radom. Deo bešamel sosa nanesite u posudu koja može ići u rernu. Otprilike jednu trećinu sosa, dve trećine ostavite. I onda krećemo sa radom. Uzite da normalno jednu pločinku, stavite u jednu činijicu, I onda puniti nadev. Vidite kako je nadev prelep. Kačkavi se otopio. Ovo možete raditi i sa nekim drugim nadevom. Možete uzeti parizer ili nešto drugo. Šta se vama sviđa. Stavit ćete malo paradaj sos ili kečap. jednostavno sklopiti ovako lepo polačinkicu okrenete sa druge strane i dobili ste jedan ovako mali paketić to ređete u posudu ovako jedno do drugo normalno sa svim polačinkama ćete isto uraditi preko isfilovanih polačinki dodajte bešamel Lepo razvucite svuda. Preko bešamel sosa stavite kačkavalj i ubacite u zagrejanu rernu na 200 stepeni. Biće dovoljno 15 minuta da sve ovo bude gotovo. Normalno ne morate sve staviti kačkavalj kolika vam je posuda i koliko ste uspjeli da isfilujete palačinki, normalno toliko će vam i trebati kačkavalja da bi dobio jedan zaista lep ukus. Preko toga za ljubitelje kečapa ovako možete dodati malo kečap. I sve ćemo to ubaciti da se ispeče. Evo oduševljenje za 15 minuta. Gotovo je. Dragi moji prijatelji, ja se iskreno nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti svoje porodici. Verujte, predivno miriše. Sad ćemo da vidimo kakvog je izgleda, a kad budete napravili vidjet ćete kakvog je i ukusa normalno. Ovdje negdje po sredini smo ređali naše palačinke. Pa onda ovako, valjda, ja se nadam da ću pogoditi. O, kako je ovo sočno. Gledajte kako se to razvlači. Hajdemo to u tanjer. Pogledajte kako je to sočno. pravo oduševljenje. Za one koje ovako nešto vole, verujte, bit će fantazija. To je bilo za danas sa mojeg kanala. Nadam se da će vam se dopasti ovaj moj predlog, da ovako nešto pripremite svoje porodici i da će biti oduševljeni. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko čao prijatelj.